Hello students, welcome to another video of operating system. In this video, we are discussing about what is uniprocessor scheduling, what is scheduler and its types. So, we will video about this video. If you are watching this channel, subscribe to this channel, video like and share. That's why uniprocessor scheduling is about Mumbai. Multi programming system in the other than the other. So, Nanka Palarkum Aria Maricum. Anyway, Nana the Paria, multi programming system in the other than the other. Multi programming system in the other than the parallel processing in the basic form on a multi programming system in the other than the other. Parallel processing on Karyana, multiple programs, or a summit or a processor you see that Rendia. Parallel processing is one of the same as multiple programs. So, the result is one of the same as a result of having only a single processor, concurrent execution of multiple programs is impossible. We have to use a single processor to use concurrent execution of multiple programs. And the same as multiple programs. Concurrent I to execute and the manal impossible on or to do processor use it and multiple processors use it and it is possible but but and then concurrent I to multiple programs or a summit execute and one impossible on so above the rather the operating system must alternate between the programs are don't and a operating system and the end of alternate in the programs multiple programs and other than alternate in chain you know that means I put Oru oru five minutes oru program ne execute hamme di CPU ne kudukka ana thene gile. Dawa a processor ne kudukka ana thene gile. Bade single processor ana. Dawa uni processor ano du deshi gina the. Apo oru five minutes oru program ne execute hamme di ta. Iyo oru CPU ne kudukka ana thene gile. Operating system dey oru adatta five minutes oru error program ne a oru CPU ne allocate di do kuduku. So ingena endi yuno operating system endi yuno alternate ana dana. Between the programs are alternate Okay, so switch in the different processes Different programs are different Switching is not a problem In a process, a CPU is a process In a little bit, a little bit, a little bit So, that is the concept That is the concept of this Unique Processing Scheduling load and other than so in a in the in the chain the hour you Sister delay in that a software and a special system software and I'm going to do it in the schedulers in the way that the CPU in a or a process will come and then allocate the good can or a process will come or a summit allocate the good can our you Special system software ni, anak-anak itu beri ini schedulers ini beri ini. Okay, so schedulers are special system software which handle process scheduling in various ways. Well, read ini schedulers ini ini dah scheduling ini cie ini. Their main task is to select the jobs to be submitted into the system and to decide which process to run. Adakah anda beri ini? Kita kerja. Oru computer system ni le. इन दिन द मल्टीपल जॉब्स इन्दर दैट मींस मल्टीपल प्रोसेस गाल में मल्टीपल प्रोग्राम्स इन्दर में इन द एक्सीक्यूट एम इन इट अदो किटन है एक्सीक्यूट एम इन इट किटन ना मल्टीपल प्रोग्राम्स इन्दर हम सो आ प्रोग्राम्स गल ले ए द आने इन्दर ना ए द प्रोसेस आना अड़ता दा इट सीपीयू ले रन्ने एंड दे एनो का तीरमानी अधिन्दे आ कार्यिंग लोग का तीर्मान के दिन दाने शेड्यूलर्स आने सो ये शेड्यूलर्स ये हमारे डे सिस्टम तो लेला शेड्यूलर्स ने हमारे मेन आइटम थ्री टाइप्स आइट डिवाइड इधर टेंडर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर अन्नम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अन्नम मीडियम टर्म शेड्यूलर अन्नम सो ये टाइप्� द औरों नम इंदो क्या आना अधिन्दे � it is also called a job scheduler. This is called a job scheduler. A job scheduler is called a long term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing. What do you mean? That's why I said that. There are some programs. In that program, there are some processing. There are some programs. There are some programs. 
അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളറാണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളറാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്തതായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് കുറേ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് ഇറ്റ് സെലക്ട്സ് പ്രോസസ്സ് ഫ്രം ദ ക്യൂ ആൻഡ് ലോഡ് ദം ഇൻ ടു മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കുറേ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസ് ആ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ എന്തായിട്ട് എവിടെയുള്ളത് പ്രോസസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂവിലാണുള്ളത് ആ ക്യൂവിലിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യുവിന് ഫ്രീ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് എക്സി സി പി യുവിലാണല്ലോ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് സോ സി പി യുവിൽ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ക്യൂവിലാണ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യുവിന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം സോ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് ലോഡ്സ് ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ഫോർ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് അല്ലേ പ്രോസസ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സ് എന്ത് പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ സി പി യു എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂവിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂവിലുള്ള പ്രോസസ്സിന് ഏതാണോ അടുത്തതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചേഞ്ച് എസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ന്യൂ ടു റെഡി ദെൻ ദെർ ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂള് സോ നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റേറ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് സോ ഈ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റെഡി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്മറിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളറാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതാണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ആസ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ എന്താണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളറെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്തായിരുന്നു ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ ആയിരുന്നു ഇത് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഇൻ Uh, accordance with the chosen set of criteria എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളറാണ് ഏത് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ടു റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ പ്രോസസ്സ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുക റെഡി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് റെഡിയാണ് പക്ഷേ അത് റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുക എവിടെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറികളിലായിരിക്കും റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്ത
ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ അത് അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സ് കുറേ പ്രോസസ്സുകളിൽ നിന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ആർ റെഡി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ് സി പി യു ടു വൺ ഓഫ് ദം അഥവാ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറേ പ്രോസസ്സുകളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എടുത്തിട്ട് സി പി യുവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എന്ത് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ടു റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഏത് വഴി നടക്കുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ വഴി നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡിസ്പാച്ചേഴ്സ് ഡിസ്പാച്ചേഴ്സ് എന്നും എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് വിച്ച് പ്രോസസ്സ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് സോ അതാണ് എന്ത് അടുത്തതായിട്ട് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് വിച്ച് പ്രോസസ്സ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സിനെ കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്വാപ്പിംഗ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അത് തന്നെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഡിഗ്രി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളർ ആണ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ ദ മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഈസ് ഇൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ സ്വാപ്പിഡ് ഔട്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് സ്വാപ്പിഡ് ഔട്ട് ഒക്കെയാണ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളറിൽ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും സോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എ റണ്ണിംഗ് പ്രോസസ്സ് മേ ബിക്കം സസ്പെൻഡഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മേക്സ് എൻ എ ഐഒ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു റണ്ണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അഥവാ ഒരു റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി യുവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോവുക അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഐഒ റിക്വസ്റ്റ് വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനിപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡിൽ നിന്നും എന്തോ ഇൻപുട്സ് കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് ആ ഒരു ഐ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു സോ ആ ഒരു ഐ റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതുവരെ ആ സി സി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിർത്തേണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഐ റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ സി പി യുവിന് ഐഡിയലായിട്ട് നിർത്തേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സി പി യുവിന് വേറൊരു പ്രോസസ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഐഒ 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 ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് മാറി കൊടുക്കുന്നത് സസ്പെൻഡ് പ്രോസസ്സ് സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് എ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് കനോട്ട് മേക്ക് എനി പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ് കംപ്ലീഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അഥവാ ഒരു അങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് സ്വാപ്പിംഗ് ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇത് നോക്കൂ സ്പീഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താണ് സ്പീഡ് കുറവാണ് ഏതിനെക്കാട്ടിലും ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളറെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ എം എൻ അത് ടു മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളറിനെക്കാട്ടിലും ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളറിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഏത് ഷോ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താ വരുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ഏതിൽ മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിഗ്രി മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഡിഗ്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ നോക്കൂ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലെസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളറോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റത് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താണ് ലെസ്സർ കൺട്രോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൽമോസ്റ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓഫ് മിനിമൽ ഇൻ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ആൽമോസ്റ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ ആണ് അങ്ങനെ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് കുറവാണ് കാണാറ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മിനിമൽ ഇൻ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് മിനിമൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടൈം ഷെയറിംഗ് അപ്പോൾ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അധികം ഉണ്ടാവുക ഏത് ഷെഡ്യൂളർ ആണ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കമ്പാരിസൺ പോയിന്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് സെലക്ട്സ് പ്രോസസ് ഫ്രം പൂൾ ആൻഡ് ലോഡ് ദം ഇൻ ടു മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പൂളിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്താ ഇറ്റ് സെലക്ട് ദോസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ആർ റെഡി ടു എക്സിക്യൂട്ട് അഥവാ എന്ത് ഇങ്ങനെ ആ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ലോഡ് അയച്ചത് എന്താണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് ആ പ്രോസസ്സുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണത് റെഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അതെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഈ അടുത്ത് എന്താ മീഡിയം ടേം മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് അത് റീ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു സോ അതേപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളറിലാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു